Då ska jag ladda upp en fil. Det jag då gör är att jag går över till högra sidan där det står ladda upp fil nu. Då öppnar det sig en ny sida. Och punkt nummer 2 är att ladda upp en ny fil. Jag väljer så fil från datamaskinen. Går till det stället där jag har lagrat filen min. Så ser vi att han jobbar med att lasta den upp. Förbereda upplastningen. När han är färdig blir den knappen grön och vi kan trycka last upp. Då öppnar det sig ett nytt bilde och vi ska nog hjälpa andra brukare till att finna fil. Ge han ett namn, en kort beskrivelse, max 75 ord. Hvis man önskar kan man också ha en utvidgad beskrivelse. Så ska man välja skolenivå. Detta är en fil som passar för barnskolan, så då hukar jag av barnskolan. Klassetrinn. Filen passar för första, andra och tredje klassen, så det hukar jag av. Så ska jag välja fag. Det handlar delvis om att läsa, så norsk vill jag ha, och det handlar om dyr, det vill ha naturfag. Så kan jag välja ämne. Och som dock ser att det hänt ut från kunskapslöften. Ämne i norsk jag vill ha är läsa och skriva träning. Och i naturfag så vill jag ha dyreliv. Filtypen jag väljer här är notebook. Det är som oftast den filtypen du kommer till att välja. Men som du ser har vi tillrättelagt för att du också kan ha andra filtyper. Jag kryssar också av för att denna fil passar för notebook för iPad. Och till slut så är det språk. Här kan man då välja mellan bokmål och nynorsk. Min fil är på bokmål så delar jag stå. Så är vi kommit ner till nyckelord. Nyckelord väljer vi ut för att göra det enkelt för andra att finna vår fil. Denna fil handlar om ville dyr, så söker någon efter ville dyr, så vill de få det upp. Det handlar också om ordbilder, läseförståelse. Vis du inte finner det nyckelordet du syns är relevant för din fil, så kan du ge besked till oss vid att trycka här på den lilla skriften. Och sända in en liten besked om kan nyckel och du synes bör det vart vart med och trycker då sen. När man ska ladda upp en fil på Smart Skola så önskar vi att det ska vara möjligt att se en förhandsvisning av filen. Och för att kunna göra det så må du lägga den på förhand. Så det du då gör är att du först öppnar notebook, öppnar filen du ska lägga miniatyrbilder till. För att lägga miniatyrbilder går du upp på fil, välger exportera och bilda filer. Klar här igenom för att finna en enhet städ och lagra det. Jag väljer skrivebordet för jag ska släppa dessa bilder igen efterpå. Upprätta en ny mappa. Kalla den för filens namn, norska dyr och se OK. Fint hvis du ändrar bildtypen till JPEG som tar mindre plats. Och tryck OK. Då är jobben gjort. Jag kan locka ned notebookfilen och komma tillbaka till Smart Skola. Och då är jag klar för att välja filer från maskinen. Går till skrivebordet. Finner den aktuella mappen. Håller vänster musetast nere och drar över de miniatyrbilder jag vill ha med. Vi ser att de blir markerat och trycker öppna. Trycker last upp och så har jag fått miniatyrbilderna mina upp. Skulle jag önska att byta räckefölje på dig 
så kan jag göra det vid att dra och släppa. Till slut så kan du bestämma dig för om du vill tillåta andra brukare att kommentera filen. Då må du huk av här. Så trycker du fullför och filen blir då lastet upp till Smart Skola. Detta var en succé och vi tackar för ditt bidrag. Ska vi göra ett raskt sök här för att se hur det ser ut när vi har förhandsvisning. Och här ser vi filen vår är kommit in med ett flott miniatyrbild. Trycker på det så kommer i förhandsvisning och kan bla i mellan sidorna.